ఎలాంటి శస్త్రచికిత్సలు లేకుండానే గాల్ బ్లాడర్ లో ఉన్న రాళ్లను మూడు నెలల్లో ఆయుర్వేదిక్ మందుల ద్వారా నయం చేసిన ఘనత తూపాన్ లోని సుష్మ హాస్పిటల్ వైద్యులు డాక్టర్ ప్రదీప్ సింహ కు దక్కింది మూడు నెలల క్రితం తూపాన్ పట్టడానికి చెందిన నర్సమ్మ అనే మహిళ కడుపు నొప్పితో హాస్పిటల్ కు వచ్చిందన్నారు అంతకుముందు నగరంలోని కార్పొరేట్ ఆసుపత్రిలో వైద్యులను సంప్రదించగా శస్త్రచికిత్స కోసం లక్ష రూపాయలు ఖర్చవుతుందని అక్కడ వైద్యులు తెలిపినట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు అయితే సుష్మ హాస్పిటల్ వైద్యులు ఆయుర్వేదిక్ మందుల ద్వారా అతి తక్కువ ఖర్చుతో గాల్ బ్లాడర్ లో ఉన్న రాళ్లను పూర్తిగా కరిగిపోయేలా చేశారు కిడ్నీలో స్టోన్స్ తో బాధపడుతున్న వారు ఎలాంటి భయము చెందాల్సిన అవసరం లేదని తక్కువ ఖర్చుతోనే ఆయుర్వేదిక మందుల ద్వారా నయం చేయవచ్చని డాక్టర్ ప్రదీప్ సింహ మీడియాకు తెలిపారు తూప్రాన్ పట్టణంలోని నర్సమ్మ అనే పేషెంట్ మూడు నెలల కింద కడుపు నొప్పితో మా ఆసుపత్రికి వచ్చింది ఆమెకు కార్జం పక్కన ఉండే గాల్ బ్లాడర్ లో రాళ్లు వచ్చి గాల్ బ్లాడర్ మొత్తం వాచిపోయింది దీనికి హైదరాబాద్ లో వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు అక్కడ దానికి లక్ష రూపాయల వరకు ఖర్చు అవుతుందని చెప్పి చెప్పారు మళ్ళీ ఆపరేషన్ తర్వాత కూడా మనిషి కొంచెం వీక్ గా ఉండే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి అని కూడా వాళ్ళు చెప్పారు అయితే దీనికి వీళ్ళు బాధపడుతూ మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు నేను దీనికి ఆయుర్వేద చికిత్సతో అతి తక్కువ ఖర్చుతో చేద్దాము మనం ప్రయత్నిద్దామని చెప్పేసి వాళ్ళకు భరోసా ఇచ్చాను దాంతో వాళ్ళు నమ్మకంతో మూడు నెలలు నా దగ్గర మంచిగా చక్కగా చికిత్స తీసుకున్నారు ఇప్పుడు ఈ మొన్న ఒక రెండు రోజుల క్రితం తీసిన స్కానింగ్లో ఆమెకు పూర్తిగా నార్మల్ అయిపోయింది కడుపు నొప్పి కూడా మొత్తం తగ్గిపోయింది మనిషి కూడా ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా వీక్నెస్ కూడా ఏం లేకుండా చాలా సంతోషంగా ఉంది దీని దీని ఇలా మనం ఆయుర్వేద మందులతో తక్కువ ఖర్చుతో ట్రీట్మెంట్ చేయడము చాలా సంతోషంగా ఉంది మనోహరాబాద్ మండలంలోని పలు గ్రామాలలో మెదక్ ఎంపీ కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి సూడిగాలి పర్యటన చేపట్టారు పర్యటనలో భాగంగా కొండాయపల్లి గ్రామాన్ని ఎంపీ కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి సందర్శించి నూతన పాలక వర్గానికి అండగా ఉంటాయని భరోసా ఇచ్చారు అనంతరం మనోహరాబాద్ మండల కేంద్రంలో రెండు కోట్ల రూపాయలతో చేపట్టనున్న పలు అభివృద్ది పనులను సర్పంచ్ చిరుకుల మైపాలరెడ్డితో కలిసి శంకుస్థాపనలు చేశారు ఈ సందర్భంగా ఇరవై నాలుగు మంది లబ్దిదారులకు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్లను ఎంపీ అందజేశారు గ్రామాల అభివృద్దిపై నూతన పంచాయతీ పాలక వర్గాలు ప్రత్యేక దృష్టి సాధించాలని మెదక్ ఎంపీ కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు మనోహరాబాద్ మండలంలోని కోనాయపల్లి గ్రామాన్ని ఎంపీ సందర్శించి నూతన పాలక వర్గాన్ని అభినందించారు అభివృద్ది పనుల విషయంలో తన సహకారం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుందని పాలక వర్గానికి భరోసా ఇచ్చారు అనంతరం నూతన పాలక వర్గాన్ని ఎంపీ ఘనంగా సన్మానించారు మండల కేంద్రమైన మనోహరాబాద్ లో రెండు కోట్ల రూపాయలతో నిర్మించనున్న పంచాయతీ భవనం యూత్ అండ్ లైబ్రరీ భవనం కిచెన్ షెడ్ మహిళా భవనం సిసి రోడ్లు అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ నిర్మాణ పనులకు సర్పంచ్ చిటుక మేపాల్ రెడ్డితో కలిసి ఎంపీ శంకుస్థాపనలు చేశారు మనోహరాబాద్ అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ది చెందేందుకు తన సహకారం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుందని ఆయన అన్నారు అందుకు గాను ప్రజలు స్వచ్ఛ భారత్ బాట పట్టాలని పిలుపునిచ్చారు ప్లాస్టిక్ వాడకం తో అనేక రోగాలను చవి చూడాల్సి వస్తుందని ఇది గమనించి ప్రజలు ప్లాస్టిక్ దూరంగా ఉండాలని ఎంపీ పిలుపునిచ్చారు మొక్కలు నాటడంతో పాటు వాటిని సంరక్షించే బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరూ తీసుకోవాలని ఎంపీ కోరారు సర్పంచ్ గా పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టిన ఏడు రోజుల్లోనే గ్రామాన్ని సుమారు రెండు కోట్ల యాభై ఒక్క లక్షల రూపాయల నిధులను తీసుకొచ్చారని మరో తొంభై ఏడు రోజులలో సుమారు ముప్పై కోట్ల నిధులు తీసుకొచ్చి గ్రామాన్ని అభివృద్ది పదంలో ముందుకు తీసుకెళ్తానని సర్పంచ్ మైపాల్ రెడ్డి మీడియాకు తెలిపారు బిల్డింగ్ కార్డు కూడా దారి లేస్తారు ఇక ఆ చెట్లన్నీ వడిపించేసి అవన్నీ క్లీన్ చేయించి మన గేట్ తీసి ఇటు పెట్టి ఆ స్కూల్ పిల్లలకు కూడా మంచి ఒక రోడ్ వేయిద్దాం లోపల వరకు మరి పక్కన చెట్టు పెట్టించి ఆ స్కూల్ బిల్డింగ్ కూడా ఎన్నో ఇబ్బందులు ఉన్నాయి రెండు స్కూల్స్ కూడా మరి ఈ ప్రైమరీ స్కూల్ ఉన్నది హై స్కూల్ ఉన్నది ఆ రెండు స్కూల్లో కూడా ఆ కింద బోరింగ్ సరిగా లేదు దానికి సంబంధించింది కూడా మరి ఎన్ని లక్షలు అయినా కానీ దాన్ని సాంక్షన్ చేయించి ఇమీడియట్ గా దాన్ని కూడా నేను ఫాలో ఇంకా పోతే మన కూరగాయల మార్కెట్ చాలా పెద్ద గ్రామం ఇది మన కూరగాయలు ఎక్కడ పెట్టుకొని అమ్ముకోవాలన్నా ఒక మటన్ కానీ చికెన్ షాప్ కానీ మరి ఏడవడతా రోడ్ల పొంటి డబ్బరాల మనం ఈగల్ దోమల మధ్యలో అమ్ముకుంటున్నాం ఇవాళ సిద్ధిపేట చూసినట్టయితే బ్రహ్మాండమైన కూరగాయల మార్కెట్ ఇవాళ ఇనాగ్రేషన్ ఉన్నది ఉన్న తొందరగా అడిగిపోయేది ఉంది కాబట్టి మన నేరే ముందుగా మాట్లాడి వెళ్ళిపోతున్నా అక్కడ మన హరీష్ రావు గారు కూడా దాని ప్రారంభోత్సవానికి వెళ్ళిండు మరి పది గంటలకి పోయేదుండే లేట్ అయింది బ్రహ్మాండంగా మార్కెట్ నడుపుకుంటే అక్కడ నాన్ వెజ్ మార్కెట్ వెజ్ మార్కెట్ మరి నా చికెన్ కానీ మటన్ కానీ ఫిష్ కానీ వెజిటేబుల్స్ కానీ మరి అన్ని కూడా ఒకటే దాంట్లో దొరికే విధంగా ఒక బ్రహ్మాండంగా మార్కెట్ కట్టి చూసేస్తా నేను మరి అంత పెద్దది కాకుండా ఈ ఊరు తగ్గట్టు మరి ఇక్కడ ప్లేస్ కూడా నేను ఐడెంటిఫై చేసిండ
సూప్రాన్ మనోరబాద్ మండల్ కాంగ్రెస్ కు వ్యతిరేకమైన మండల్ సార్ ఆ కథారావు సంతిపేట నిలబడ్డ పెద్ద మెజార్టీ ఇచ్చిన మండలాలు సార్ ఇవి ఆశీర్వాదం ఉండి ఈ రెండు మండలాల మీద దృష్టి ఎక్కువ పెట్టాలి ఆ గడ ముత్యారెడ్డి గారు కూడా చెప్తున్నా చాలా ఎందుకంటే మా ఊళ్ళకు గడ ఆఫీస్ చాలా తక్కువ తెలుసు గజ్వేల్ ఓడు హనుమంతరావు పీరియడ్ లో మొత్తం పడి ఇరవై ఎకరాల రైతుల గురించి టోల్ గేట్ కాడ ఐదు లక్షల ఎకరం భూమి కొని పెద్ద ఎత్తున రైతులందరూ స్టాక్ పెట్టుకోవడానికి ఎన్నో అభివృద్ధికి ప్రతి గ్రామాన ఎస్సీ కమ్యూనిటీ హాల్ గానీ బీసీ కమ్యూనిటీ హాల్ గానీ మహిళా బిల్డింగ్ గానీ అక్కడ గజ్వేలు ఉన్నట్టు ఇక్కడ మా దగ్గర లేవు సార్ ఎట్టి పరిస్థితుల ప్రతిది కూడా ఇంటింటికి రెండు బర్లు సీఎం ఇస్తా అన్నాడు సూప్రాన్ మనోరమా అందరి కూడా సార్ దయచేసి మా ఎంపీ గారు దయతో వీళ్ళందరికీ మేము రుణపడి ఉన్నాం సార్ ఎనభై ఒక్కటి నుంచి మీ పార్టీలు వేరు గ్రూపులు వేరు సర్పంచ్ అంటే ఎవరో గెలుస్తారు మేము కూడా ఎనభై ఒక్కటిలో సర్పంచ్ను బిడ్డ మంచి పనులు చేసిన అట్లనే మీరు కూడా చేయాలి మంచి భూములు కబ్జా పెట్టి ముప్పై ఏళ్ళ కింద భూములు చాలా వెళ్ళిపోరాని పోలీసులతో వాళ్ళతో వీళ్ళతో పెడితే పెద్ద ఉద్యోగం తయారవుతుంది సీఎం కేసి కానీ మరి సర్కారు భూములు ఫ్యాక్టరీలలో పైసలు వసూలు చేయొద్దు ఇది సీరియస్ మ్యాటర్ ఇది గజ్వేల్ కానిసెన్సి సీఎం కానిసెన్సి మీరు లక్షల లక్షలు పెట్టినా గానీ మా పాలేము రెండు వాటర్ ప్లాంట్ లకు ఐదు లక్షలు పది లక్షలు తెచ్చినాము రెండు కోట్ల యాభై లక్షలు చిల్డ్రన్ పార్క్ లక్ష రూపాయలు అవుతున్నాయి రెండు లక్షల యాభై ఒక్క రెండు కోట్ల యాభై ఒక్క లక్ష రూపాయలు మనము ఆ జరిగిన ఏడు రోజులలో తీసుకొచ్చినాం కాబట్టి ఇది మీ అందరి ఆశీస్సులు ఉన్నాయి కాబట్టి అమ్మ ఆశీస్సులు ఉన్నాయి కాబట్టి మీ అందరి ఆశీస్సుతో మనం వంద రోజుల్లో ఇరవై కోట్ల అభివృద్ధి అయితే తప్పకుండా చేస్తానని మాటిస్తున్నాను మీ అందరి సహకారం ఎప్పుడే ఇల్లా వేళలో ఉండాలని మీ అందరికీ నా యొక్క పాదాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను నా బడేబాయి గారి ఆధ్వర్యంలో నన్ను సర్పంచ్ల పూర్వంగా మండల అధ్యక్షుని ఎన్నుకున్న మనోరభ తూప్రాన్ మండల సర్పంచ్ అందరికీ కూడా నేను దీని ద్వారా పాదాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఎందుకంటే నా మీద బాధ్యత పెరిగింది నేను ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క ఊరిని చూసుకోవాలి ఎందుకంటే నన్ను వాళ్ళు నమ్మిరు ఎంతో మంది నన్ను వద్దన్న వాళ్ళు నమ్మి మైపాలని హెడ్ క్వార్టర్లు ఉంటాడు మనకు పనిచేస్తారని నమ్మిరు కాబట్టి పదిహేడు గ్రామాలను కూడా నా మనోరాబాద్ గ్రామం లెక్క భావించి వారి అభివృద్ధిలో కూడా నేను పాలు పంచుకుంటానని దీని ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను నేను బడేబాయి గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అన్నకు రాబోయే కాలంలో మనకు మండల పార్టీ అధ్యక్షునిగా ఏకగ్రీవంగా మనం అన్నని ఎన్నుకోవడానికి సాయ శక్తుల కృషి చేద్దాం ఎందుకంటే అన్ను ఉంటే పదిహేడు ఊళ్ళు అందరం సంతోషంగా ఉంటాం కాబట్టి అన్నని టీఆర్ఎస్ మండల పార్టీ అధ్యక్షుడిగా నేను ఇప్పుడే సంతకం పెట్టి మన ఇన్ఛార్జి గారికి ఇచ్చిన అన్నని మండల పార్టీ అధ్యక్షుడిగా చేసుకునే వరకు కూడా నేను విరమించాని దీని ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను ఎందుకంటే మంచి వ్యక్తి ఉంటేనే మన పనులు జరుగుతాయి మెదక్ జిల్లా వెల్లుర్తి గ్రామ పంచాయతీలో కంటి వెలుగు కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా నూతనంగా సర్పంచ్ గా పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించిన ఆముద లక్ష్మి భాగ్యమ్మ కంటి వెలుగు డాక్టర్ ని సన్మానించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆంజనేయులు జడ్పీటీసీ లక్ష్మి ఎంపీటీసీ అశోక్ గౌడ్ వార్డ్ మెంబర్ శ్రీధర్ గౌడ్ రాములు శివా గౌడ్ వెంకట్ గౌడ్ పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ ప్రదీప్ కుమార్ మాట్లాడుతూ వెల్దుర్తి మండలంలోని అన్ని గ్రామాలలో కంటి వెలుగు కార్యక్రమం పూర్తయిందని తెలిపారు మేజర్ గ్రామ పంచాయతీ అయిన వెల్దుర్తిలో ప్రారంభమైందని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమం ఇరవై ఏడవ తారీఖు వరకు కొనసాగుతుందని వృద్ధులు మహిళలు గ్రామ ప్రజలు అందరూ పాల్గొని ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం ఇప్పటి వరకు మండలం మొత్తం అయిపోయింది ఈ వెల్దుర్తి ఒక్కటే గ్రామం మిగిలింది వెల్దుర్తి గ్రామంలో కూడా వెల్దుర్తి బి వచ్చి సేరి ఎల్కాపల్లి మారేగూడెం అవి కంప్లీట్ అయిపోయినాయి ఈరోజు మనం వెల్దుర్తిలో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ నుంచి మనం ఇరవై ఏడో తారీఖు వరకు వెల్దుర్తిలే ప్రోగ్రాం ఉంటుంది ఈ ప్రోగ్రాంకు మంచి స్పందన ఉంది వృద్ధులకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంది వృద్ధులు ఎటు పోలైన వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ అద్దాలు తీసుకొని లబ్ధి పొందుతుందని మేము ఆశపడుతున్నాము ఆ ప్రో ఆ ప్రోగ్రామ్ సక్రమంగా జరుగుతుందని కూడా తెలియజేస్తున్నాను చేతిలో పుస్తకాలు పట్టుకోవాల్సిన వయసులో పనిచేస్తున్నారు బడికి వెళ్లాల్సిన వయసులో బాలకార్మికులుగా మారారు సంగారెడ్డి జిల్లా జిన్నారం మండలం లక్ష్మీపతిగూడెంలోని ఒక ఇటుక బట్టిలో చిన్నపిల్లల చేత ఇటుక పని చేస్తున్నారు పిల్లలను బడికి పంపించకుండా ఇటుక బట్టి యజమానులు పిల్లల యొక్క తల్లిదండ్రులకు డబ్బు ఆశ చూపించి వారిని పని చేస్తున్నారు ఈ విషయంపై అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని అక్కడి గ్రామస్తులు కోరుతున్నారు
మెదక్ జిల్లా వెల్లుర్తి మండలంలోని రామారావు సరస్వతి ప్రభుత్వ కళాశాల విద్యార్థులు కుకునూర్ గ్రామంలో ఎన్ఎస్ఎస్ క్యాంప్ నిర్వహించారు కుకునూర్ గ్రామాన్ని వారం రోజులు దత్తత తీసుకుని గ్రామంలో పలు సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు మూడు నమ్మకాలపై పరిశుభ్రత పచ్చదనంపై మరియు మరుగుదొడ్ల వాడకంపై గ్రామస్తులకు అవగాహన కల్పించారు అక్షరాస్యత బాల కార్మికులను గురించి అవగాహన కల్పించారు వారం రోజుల వరకు ఈ సేవా కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో అధికారి రాజేశ్వర్ చైర్మన్ కె శశిధర్ గ్రామ సర్పంచ్ మహేందర్ రెడ్డి మరియు విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల వెల్దుర్తి ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక శీతాకాల శిబిరాన్ని ఎన్ఎస్ఎస్ యూనిట్ ఆధ్వర్యంలో కుక్నూర్ గ్రామ పంచాయతీలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ కుక్నూర్ గ్రామ పంచాయతీని ఏడు రోజులు అంటే వారం రోజులు అడాప్ట్ చేసుకుని ఈ గ్రామంలో పరిశుభ్రత అదేవిధంగా పారిశుధ్యాన్ని మూఢ నమ్మకాలను నిరక్షరాస్యతను తొలగించేటటువంటి కార్యక్రమాలను అవగాహన చేస్తూ ర్యాలీలు నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అపరిశుభ్రత ఏదైతే ఉంటుందో మన ప్రభుత్వ సంబంధించినటువంటి ఆవరణలలో క్లీన్ చేస్తూ ఈ ఏడు రోజుల కార్యక్రమంలో వాలంటరీలు అదేవిధంగా ప్రోగ్రాం అధికారి రాజేశ్వర్ ప్రోగ్రాం చైర్మన్ వెల్లుర్తి జీజేసి వెల్లుర్తి కాలేజ్ నుండి ఎన్ఎస్ఎస్సి అనే గ్రూప్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది ప్రత్యేక శీ శీతాకాల శిబిరం అనేది ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ మొదటిసారిగా కుక్నూర్ గ్రామ పంచాయతీ నుండి వచ్చి ఇక్కడ పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా చేసుకోవడం అనేది నేను చేయడం జరుగుతుంది అలాగే ఊర్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క మురుకు మురికి నీరు మరియు పరిశుభ్రత అనేది ఏర్పాటు చేసు మంచిగా ఉంచుకోవాలని ఈ గ్రామంలోని పెద్దలకి మరియు ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పడం జరిగింది అలాగే ముఖ్యంగా పాఠశాలలో ఉన్నటువంటి శ్రీమతి రాయరావు సరస్వతి ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో ఎన్ఎస్ఎస్ యూనిట్ క్యాంప్ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దీని ద్వారా కుక్నూర్ గ్రామంలో గ్రామ పంచాయతీలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ప్రజల ప్రజలకు పరిసరాలపై పరిశుభ్రత మూల నమ్మకాలను నిర్మూలించడానికి ఈ క్యాంప్ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దీని ద్వారా ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల విద్యార్థులందరూ పాలు పంచుకోవడం జరిగింది దీని భాగంగా పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా పరిశుభ్రంగా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరుగుతుంది ది ఎన్ఎస్ఎస్ క్యాంప్ను మొట్టమొదటిసారిగా సెప్టెంబర్ ఇరవై నాలుగు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది బర్కత్పురాలో ఉన్మాది దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడిన విద్యార్థిని మధులిక పరిస్థితి ఇంకా విషమంగానే ఉంది యశోద ఆస్పత్రిలోని ఐసీయూలో ఆమెకు వైద్యులు ట్రీట్మెంట్ అందిస్తున్నారు వైద్యానికి మధులిక శరీరం సహకరించడం లేదని తెలుస్తోంది బీపీ లెవెల్స్ ఇంకా సాధారణ స్థితికి రాలేదని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు ఐదుగురు డాక్టర్ల బృందం మధులికకు వైద్యాన్ని అందిస్తోంది తలలో తీవ్రమైన గాయం కావటంతో కొద్దిసేపటి క్రితం స్కానింగ్ తీశారు డాక్టర్లు మరోవైపు బాధితురాలి తల్లిదండ్రులు కన్నీరు మున్నీరవుతున్నారు నిందితుణ్ణి కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు బంధువులు వన్ ఇయర్ నుంచి వేధింపులకు గురి చేస్తున్నారంట సార్ మా అమ్మాయి చెప్తే మేము ఒకసారి వాడిని మందలు ఇచ్చినాము మందలిస్తే సరే అని లేని అట్లా ఏం చేస్తారని అంకుల్ అని అన్నాడంట సరే అని మళ్ళీ మా అమ్మాయి చెప్పింది అలా ఇట్లా చేస్తున్నారు డాడీ అంటే మేము షీట్ నాకు ఫోన్ చేసి బెదిరించి నన్ను కూడా వాడు జనవరి సిక్స్త్ కి బెదిరిస్తే జనవరి సెవెంత్ కెళ్లి షీటింగ్స్ కంప్లైంట్ ఇచ్చాము అక్కడ వాళ్ళు వచ్చి తీసుకెళ్లిండ్రు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చిండ్రు వాడిని కూడా సారీ అని నన్ను ఇంకోసారి ఏం చేయను అని తప్పైపోయినా క్షమించిండ్రు సార్ ఆ రోజు నుంచి బానే ఉన్నారు సార్ ఇంకా నిన్న ఏమైందో ఏమో కాపు కాసి ఆ పిల్లకు మాట వేసింది సార్ ఇంకా విచక్షరహితంగా నరికిండు సార్ ఆ పిల్లలు ఎక్కడ ఎక్కడ వాళ్ళు కూడా కౌన్సిలింగ్ కి వచ్చారు సార్ వాళ్ళు వాళ్ళకు కూడా తెలుసు సార్ కౌన్సిలింగ్ వచ్చారు తల్లిదండ్రులు వచ్చిండ్రు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మొత్తం వచ్చి ఫ్యామిలీ మొత్తం వచ్చేసారు వాళ్ళు కూడా అంటే సార్ మళ్ళీ ఎప్పుడైనా చేస్తే నా నా కొడుకు మేమంతా ఉరేసుకొని వస్తామని వాళ్ళు షీటింగ్ సుముఖ చెప్పిండు సార్ వాళ్ళ డాడీ ఎయిట్ ఎయిట్ థర్టీ మధ్యలో జరిగింది సార్ పాప ఇట్లా ఐదు నిమిషాలే సార్ బయటికి వెళ్ళింది ఐదు నిమిషాలు పెద్ద పెద్ద కేకలు వినబడుతాయి మా ఇంటి పక్కకే సార్ నేను అంత చూలే సార్ ఏలు మాత్రం కట్ అయిపోయినాయి ఏలు మొత్తం ఇక్కడ ఇక్కడ నరి ఇక్కడ నరికిండు ఇక్కడ నరికిండు ఇక్కడ ఇక్కడ నరికిండు ఇవన్నీ మొత్తం నరికిండు కండిషన్ పల్స్ రేటు సిద్దిపేటలోని వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్ బాగుందన్నారు టీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్ అద్భుతంగా ఉందంటూ ప్రశంసించారు మార్కెట్ ను సుందరంగా తీర్చిదిద్దినందుకు ఇవే నా కాంప్లిమెంట్స్ బావా అంటూ హరీష్ కు విషస్ చెప్తూ ట్వీట్ చేశారు కేటీఆర్ నిన్న సిద్దిపేటలో ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్ ను అధికారులతో కలిసి ప్రారంభించారు హరీష్ దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలను ట్విట్టర్ లో పోస్ట్ చేశారు హరీష్ ట్వీట్ కు ఇలా రిప్లై ఇచ్చారు కేటీఆర్
గాంధీ నీలోఫర్ హాస్పిటల్లో నర్సులు పారామెడికల్ సిబ్బంది ఫోర్త్ క్లాస్ ఎంప్లాయీస్ ఆందోళనకు దిగారు మూడు నెలలుగా జీతాలు అందటం లేదని ఆపేదన చెందుతున్నారు ఇవాటి నుంచి ప్రతిరోజు రెండు మూడు గంటలు నిరసన తెలుపుతామన్నారు మూడు నెలల నుంచి జీతాలు రాకపోవడంతో కుటుంబం గడవటం కష్టంగా ఉందంటున్నారు వెంటనే పెండింగ్ జీతాలు చెల్లించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు